Ele te encontrou Ele te achou E Deus não tem pressa Deus não tem pressa Ele sabe que uma hora Você chega Uma hora Eu não sei como é que vai chegar Eu não sei se vai chegar quebrado Eu não sei se vai chegar destruído Eu não sei como é que vai chegar Mas que vai chegar Ele sabe que vai chegar Pastor, e o que é que Deus Eu estou sentindo graça Pastor, e o que é que Moisés Ou o que é que Deus fez Quando Moisés chegou no Horebe Vem comigo Versículo de número 2 Olha o que está escrito E apareceu-lhe o anjo do Senhor eu, eu sou apaixonado pela Bíblia Porque ela é rica em detalhes Pega esse pormenor E apareceu-lhe o anjo do Senhor Em uma chama De dentro de uma sarça Ou no meio de uma sarça Que ardia em chamas Que pegava fogo Mas não se consumia E o anjo do Senhor? Todos nós sabemos que essa expressão E o anjo do Senhor Trata-se de uma teofania Trata-se de uma manifestação de Deus Aqui Deus não mandou um anjo Aqui Deus veio pessoalmente Só que como o tema central da Bíblia é Cristo Toda vez que você encontrar na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e o anjo do Senhor, isso trata-se de uma manifestação de Deus. Só que como João escreveu que o verbo se fez carne, e antes que o verbo encarnasse, João diz que no princípio ele era, porque ele estava com Deus, porque ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, eu encontro Jesus em toda a história. Então todas as vezes que você encontrar a expressão bíblica e o anjo do Senhor, isso aqui é um tipo de Cristo. Isso aqui aponta para uma manifestação dele. Por quê? Porque só Jesus, para te encontrar, aonde ninguém te encontraria. Só ele. E o anjo do Senhor apareceu em uma chama. Você sabe que Deus se manifesta da forma que Ele quiser. Por exemplo, para Gideão, Ele apareceu em forma de um anjo debaixo de um carvalho que estava em Ofra. Mas para Elias, quando estava na caverna, Ele apareceu em uma brisa suave. Para Moisés, ele veio em uma chama de fogo. <risos> Papai me ensinou que Bíblia você não lê, Bíblia você medita. O que é que o salmista escreve no Salmo 1? Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite O que é a palavra meditar? Meditar significa Observar minuciosamente O que está escrito Como eu não cresci lendo gibi como eu cresci lendo a Bíblia, eu aprendi que nada que está escrito, está escrito por acaso. E eu não sei quem é que vai pegar. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama, de dentro de uma sarça, que pega fogo, mas não se consome. Eu estou dizendo para alguém Pastor Lediel Que Deus Para Moisés Não precisou do fogo inteiro 
Eu vou ser mais direto. Não foi o fogo que atraiu Moisés. Vai, pastor. Não, calma aí. O senhor está dizendo que não foi o fogo que atraiu Moisés? Vem para a Bíblia. Versículo 3. Olha o que está escrito. Então disse Moisés. Eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Eu não sei quem vai pegar. O que chamou a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo. Porque no deserto, arbusto seco é normal acender. Então a normal aqui no Oreb não é o fogo pegar. E deixa eu já contextualizar. Tem gente que sabe que tem fogo na tua vida. Já que, já que, já que estamos no Oreb, num culto como esse, é normal as sarças se acenderem. Eu cheguei aqui e esse príncipe começou a, a, a ministrar o louvor com muita graça, com muita excelência. E eu pude olhar daqui de cima, pessoas se entregando, pessoas chorando, pessoas adorando, pessoas reagindo com os olhos espirituais. Eu pude contemplar as sarças se acendendo. Só que num ambiente, né, bacia, tchoma, num ambiente como esse, é normal as sarças acenderem. E tem gente que sabe que tem fogo na tua vida, só não reconhece. E o que chamou a atenção, pastor Abner, de Moisés, não é o fogo que queima. Eu não sei quem vai pegar. Moisés está passando pela sarça e o texto diz que a sarça pegava fogo, mas não se destruía. Mas não se desfazia, mas não se consumia, mas não acabava, oh glória, oh glória, eu estou sentindo graça, eu estou dizendo para alguém, que o que chamou a atenção de Moisés, não é o fogo que queima, é a capacidade que a sarça tem de permanecer ô oh, glória e eu não sei quem é que vai pegar o fogo de Deus não está naquilo que Moisés pode enxergar o texto diz que o Senhor apareceu em uma chama ele não precisou do fogo inteiro ele precisou de uma chama, aonde? de dentro, ou no meio de uma sarça que está em chamas mas não se destrói que está em chamas, mas não se consome, e eu não sei quem é que vai receber, porque o teu segredo não está naquilo que o homem pode enxergar, o teu segredo não está do lado de fora, o teu segredo está numa chama que arde dentro de você, alamachã da Arábia, fogo na Bíblia, representa o Espírito, e eu não sei quem é que vai pegar a chama que o Espírito Santo acendeu em Atos capítulo de número 2, ela continua viva, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará tem gente que está eu vou falar, tem gente que está iludida pela tua aparência, tem gente que está iludido pela tua condição tem gente que está iludido por aquilo que você aparenta ou pela posição que você ocupa tem gente que olha para o seu terno tem gente que olha para o teu sapato tem gente que olha para o teu carro tem gente que olha para a tua aparência tem gente que olha para a tua condição e deixa eu te dizer uma coisa Deus não trabalha com nada disso Deus olhou para Samuel e disse para de palhaçada eu não vejo como o homem vê, você olhou por fora, você olhou Eliabe, você olhou Abinadab você olhou Samar só que pega a visão Samuel eu não vejo como o homem vê, eu olho para aquilo que está, já tem alguém recebendo lá atrás, eu olho aquilo que está no interior, porque a chama de Deus que queima dentro de você o calunia 
desafiador não vê, o invejoso não vê, o inimigo não vê, nem Satanás pode ver. Ela queima dentro de você, ela arde dentro de você. Aí eu estou sentindo graça. Alamanderebia. Oh, levante uma das suas mãos, porque o Espírito Santo me disse, Renan, eu estou acendendo em algumas pessoas que entraram aqui. Esse fogo que queima, mas não consome. Esse fogo que queima, mas não destrói. E tem alguém que está aqui dizendo, Deus, e eu, uma unção de renovo vai ser liberada sobre a tua vida.